ओके हाय एवरीवन सो टुडे लेट्स डिस्कस दिस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सो इट सेज अ बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली इनटू अ बैलिस्टिक पेंडुलम ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट फिगर इज गिवन इफ द सेंटर ऑफ द पेंडुलम राइजेस बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट फाइन सो देखो इस तरह से डायग्राम दे रखा है दिस इज बुलेट मास ऑफ द बुलेट इज गिवन लेट्स से स्मॉल एम सिमिलरली मास ऑफ द पेंडुलम इज आल्सो गिवन लेट्स से कैपिटल एम Initially, the bullet was moving with a speed v. You have to find out the value of this v, right? Now there will be collision between small m and capital M, and the bullet will get embedded to the pendulum. Get embedded to the pendulum uh, means, uh, you know, after collision, a single body form will be of mass small m plus capital M, right? Uh, can you find out the speed of the pendulum after collision? Collision ke pehle to aapka pendulum rest mein tha. What will happen after collision? सो एक काम करते हैं पहले सिस्टम डिफाइन करते हैं लेट मी डिफाइन माय सिस्टम एज ए स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम नाउ इस सिस्टम पे कितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं आप देखो टेंशन लग रहा है ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन लग रहा है राइट right? ऊपर की तरफ सो दिस विल बी एन एक्सटर्नल फोर्स सिमिलरली जो वेट लगेगा कैपिटल एम जी सिमिलरली स्मॉल एम जी राइट ये सारे के सारे आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हैं बट सारे एक्सटर्नल फोर्सेज वर्टिकल डायरेक्शन में हॉर्जोंटल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है so what we can say we can conserve the momentum of the system in horizontal direction fine so initial momentum of the system in horizontal direction will be m into v initially self aapka bullet move kar raha tha that will be your final momentum now final momentum hoga ek single body ban gaya small m plus capital m mass ka right into iska speed in horizontal direction uh, let's uh, let's say vf so jo single body form hua hai that is moving with uh, a speed vf right in horizontal direction so can you find out this value of vf in terms of v of course that will be mv upon capital m plus small m now values de rakha hai so wo values put kar dete hain small m ka value divided by capital m plus small m right so check karo uh, 1000 se upar niche multiply karte hain so that uh, decimal khatam ho jayega now divide karo ise so 1 upon 2 uh, not 1 uh, right so v upon 2 not 1 this is final speed uh, with which the body will move in the horizontal direction नाउ ये जो बॉडी फॉर्म हुआ है ना इसका मोशन कैसा होगा ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा वर्टिकल सर्कल में मूव करेगा आप देखो आ, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है वो फिक्स है ऊपर की तरफ और जो एक एंड है वो इस पेंडुलम से या फिर हम कहें ये जो बॉडी फॉर्म हुआ है इससे कनेक्टेड है सो so, ये जो बॉडी फॉर्म हुआ है ना या फिर आप पेंडुलम ही कह लो ये जो पेंडुलम है कोलिजन के बाद इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और ये सर्कल कैसा है वर्टिकल सर्कल है सो so, जैसे जैसे ये सर्कल में मूव करेगा इसका हाइट भी इंक्रीज होता जाएगा सो व्हाट विल हैपन इस तरह से जब वर्टिकल सर्कल में आपका पेंडुलम मूव कर रहा है सो so, 0.1 सेंटीमीटर के हाइट पे जाने के बाद आपका पेंडुलम रेस्ट में आ जाता है सो लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डाइग्राम देखो ये पेंडुलम है स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मास का यहाँ पर टेंशन है राइट और नीचे वेट है दिस इज़ द फ्री बॉडी डाइग्राम राइट और इनिशियल स्पीड कितना है इसका v अपॉन टू नॉट वन एंड फाइनली इस तरह से वर्टिकल सर्कल में मूव किया और यहाँ पर आने के बाद मीन्स ये हाइट आपको जीरो पॉइंट वन मीटर दे रखा है यहाँ पर फाइनल इसका स्पीड कितना हो गया जीरो पेंडोलम का स्पीड जीरो हो गया सो कैन वी यूज़ वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम आप यू you नो know, कभी भी यूज़ कर सकते हो इट सेज दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज दैट इज इक्वल टू चेंज इन कैनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम नाउ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज मीन्स वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय वेट दैट इज इक्वल टू चेंज इन कैनेटिक एनर्जी ना वर्क डन बाय टेंशन अगर आप देखोगे तो वो जीरो होगा क्यों क्योंकि जो टेंशन है वो रेडियल डायरेक्शन में होगा ऑलवेज है ना टेंशन हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस ब्लॉक का ब्लॉक नहीं पेंडुलम का that will be in tangential direction so if the direction of uh, you know displacement is perpendicular to the direction of force then work done zero hota hai so work done by tension will be zero similarly aap dekho work done by mg hum nikal sakte hain mg is a conservative force jo weight hai wo conservative force hai so work done by uh, conservative force is equal to minus of change in gravitational potential energy like jo weight hai uska jo work hoga that will be माइनस ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक दैट इज इक्वल टू डेल्टा के सो आप देखो इसे अगर मैं रीअरेंज करता हूँ सो दैट इज डेल्टा यू जी प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो दिस इज नथिंग बट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज जीरो राइट एनी वे हम ये इक्वेशन यूज करते हैं आप देखो वट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक दैट विल बी एम इन टू जी इन टू डेल्टा एच राइट दिस इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 
एम जी डेल्टा एच प्लस चेंज इन कैनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल दैट इज इक्वल टू जीरो ना फाइनल कैनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई फाइनली ब्लॉक रेस्ट में आ गया ब्लॉक नहीं पेंडुलम है और अगर मैं इनिशियल कैनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो एक काम करते हैं इनिशियल कैनेटिक एनर्जी को उस तरफ ले जाते हैं सो so, ये बराबर हो गया सो इनिशियल कैनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ मास इन टू इनिशियल स्पीड कितना था वी बाई टू हंड्रेड अरे टू नॉट वन था टू नॉट वन का स्क्वायर दैट इज योअर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इन टू जी इन टू डेल्टा एच राइट सो देखो ये मास तो कैंसिल हो रहा है और जी इंटू डेल्टा एच जी का वैल्यू टेन ले लेते हैं और डेल्टा एच का वैल्यू जीरो पॉइंट वन है सो ये वन हो गया सो so, यहाँ से चेक करो कितना आ रहा है वी अपॉन टू नॉट वन का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू ये टू इस तरफ ले गए एंड रूट ले लेते हैं तो ये रूट टू हो गया सो वी इज इक्वल टू टू नॉट वन का रूट मीन्स अंडर रूट टू इन टू टू नॉट वन राइट सो ये फाइनल ये क्या आया है स्पीड बुलेट बुलेट का स्पीड इनिशियली बुलेट वॉज मूविंग विथ दिस मच स्पीड राइट फाइन और अगर मैं इसमें कुछ वेरिएशन की बात करूँ सो so, देखो इनिशियली टेंशन का वैल्यू कितना था कैन यू फाइंड आउट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द टेंशन मीन्स जब कोलिजन नहीं हुआ था बिटवीन बुलेट एंड पेंडुलम उस टाइम पे आप टेंशन का वैल्यू निकालोगे दैट विल बी कैपिटल एम जी बाई टू राइट सिंपल है बट कोलिजन के बाद क्या होगा टेंशन का वैल्यू क्या हम कोलिजन के बाद निकाल सकते हैं ऑफ कोर्स आप देखो कोलिजन के बाद क्या है ये जो पेंडुलम है ऑफ मास स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम ये कुछ इस तरह से है ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है और नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है और इस तरह से ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इनिशियल स्पीड वी बाय टू नॉट वन है राइट right? नाउ सर्कुलर मोशन की क्या कंडीशन है दैट नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इन रेडियल डायरेक्शन दैट इज टू टी माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इन टू जी दिस इज द नेट फोर्स ऑन द पेंडुलम टुवर्ड्स सेंटर इन रेडियल डायरेक्शन दैट शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपीटल फोर्स नाउ सेंट्रीपीटल फोर्स कितना होगा एम इन टू वी स्क्वायर बाय आर नाउ आर क्या है रेडियस क्या है इस सर्कल का आप देखो इस तरह से Uh, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो फिक्स है सो so, इसका रेडियस क्या होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग राइट इस तरह से मोशन होगा सो वट एवर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट विल बी योर रेडियस ऑफ द सर्कल सो अगर वो आपको टेंशन पूछता है कोलिजन के कोलिजन के बाद देन ही विल प्रोवाइड यू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी योर रेडियस ऑफ द सर्कल सो एम बी स्क्वायर बाई आर सो यहाँ पे आप लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पुट कर सकते हो नाउ यहाँ से टेंशन निकालो सो ही मे आस्क की वॉट इज द चेंज इन टेंशन राइट इनिशियल टेंशन और फाइनल टेंशन आप निकाल लोगे तो और फिर मे पूछ ही मे आस्क कि जब आपका जो ब्लॉक है या फिर पेंडुलम है फाइनली जब रेस्ट में आ जाएगा उस टाइम पे कितना टेंशन होगा या फिर टेंशन एज अ वैल्यू ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है ना इस तरह के कुछ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एनी वे आई थिंक इट्स क्लियर लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइज की वर्किंग आर्ट बेस्ट ऑफ लक बाय